que la idea, la organización, la iniciativa haya venido de los estudiantes. Sí. Que, la, que la Universidad de Santiago, donde mis queridos colegas del Departamento de Lingüística y Literatura, Andrea Gestanois, Sebastián eh, Reyes, acogieron y trabajaron con ellos la propuesta y lo mismo con el, el Instituto de Estética de la Universidad Católica, donde las colegas, profesoras, entre ellas está aquí Valeria de los Ríos, pero también Lorena Amaro, Patricia Espinosa, acogieron, hicieron una comisión y no sé cómo, y organizaron esto. Y creo que las mesas que organizaron son realmente, han sido realmente maravillosas, y tu inclusión eh, en la mesa no era para humillarte. <risa> y se notó que tú no te dejas humillar tampoco. <risa> Sino para también poner un, eh, un, un elemento un poco externo. Te fijas porque me cae bien, no te conozco demasiado, pero leo mucho y he admirado mucho de tus columnas. Te lo dije un día, me acerqué sin conocerte, creo a una mesa de un café a decir que tú eres un cacotano, sí, me gusta mucho tu columna. Entonces, eh, y creo que es importante, esta mesa la encuentro fundamental, porque yo si bien dije ayer, y creo que yo más valoro de esto, de lo que está atrasado aquí, es que nosotros, más allá de mis amistades, de mis queridas amigas y amigos que han estado presentes, eh, formamos una comunidad y una comunidad de lectura, una comunidad de lectores y lectoras, no un gueto, porque siempre se ha tratado las cosas de mujeres como gueto. Esto no es un gueto, es una comunidad y la comunidad está abierta. La comunidad está abierta a recibir más eh, participantes y en su diversidad. Y en ese sentido, me ha encantado también que en esta mesa se, se habló de homosexualidad, porque con los amigos homosexuales, eh, como dice Juan Pablo, eh, hemos tenido una, una cercanía, ¿no es cierto?, de, de mucho tiempo en el feminismo, eh, como no recordar eh, a nuestro querido Pedro Lenebel, como no recordar el programa El Triángulo Abierto en la Radio Tierra, o sea, ahí hay una comunidad, una comunidad que hay que defender en estos tiempos y que la comunidad está disuelta, está disuelta tal como dice una bonita crónica de Carmen Merengue, los muchachos del barrio van a desaparecer, si ya no están desaparecidos. Eso lo valoro eh, mucho y la incorporación de nuevas gentes, de los alumnos, de, de las alumnas, eh, que, que también están entrando en este mundo de lo que es el trabajo con la literatura, ya sea en la pedagogía, ya sea en la crítica, donde el placer de leer y el leer desde ciertas eh, relaciones consigo mismo, con la materialidad tanto del propio cuerpo, hay, te fijas porque hoy de repente a uno se le paran los pelos leyendo y muchas otras cosas también. <risa> Entonces creo que ahí hay que poner un énfasis, porque hoy día como dijo alguien no se lee, se lee cada vez menos. Entonces, ¿cómo decir de alguna manera lo que es la lectura o como lo que puede llegar a ser la lectura? Porque la lectura es un trabajo también, es un trabajo, se aprende a leer, se aprende a leer, se aprende a leer en la lentitud y en la soledad y en el desaprender los modos en que nos han enseñado a leer en, 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 la, educación, eh, en la educación media. Quisiera retomar algunas cosas que se dijeron eh, hoy día. Y es también, eh, y esto un poco para también los estudiantes que hacen tesis sobre dónde ponen el ojo, dónde se pone el ojo, ¿no? Eh, aquí, hoy día ese es un tema muy importante porque estamos avasallados por el mercado, estamos avasallados por, por, por la fama fácil o por los premios, ¿me entiendes? Y cómo aprender a distinguir dónde leemos. Y yo creo que ese punto es encontrarle el gusto a las palabras, encontrarle el gusto en el sentido sí, del sabor, las palabras tienen sabor, si hay una materialidad, ¿no es cierto?, tienen sabor, tienen ritmo, tienen sonido, esto lo trabaja muy bien una querida amiga, Francisma Cielo, en un libro que se llama El cuerpo de la voz, ¿no es cierto?, cómo se hace cuerpo en, la, en, la, en las palabras para armar la 
la, la lectura. Y ahora, y, y sobre todo, ya que hemos hablado mucho, porque esa ha sido mi convergencia, ¿no? Literatura, feminismo, desde la palabra feminista. Porque ¿qué es lo que propuso el feminismo? O sea, el feminismo propuso una innovación en la manera de leer. Como bien decía Sole, me parece, antes de que apareciera, después del Congreso de los 87, las cosas tienen que ver mucho también con los contextos. Hay contextos propicios, pero el contexto también es una construcción de una determinada comunidad que se pone frente al contexto para rescatar, para escarbar, para inventar lugares y esos lugares de lectura ¿no es cierto? desde el feminismo tuvieron que ver con, con diría yo, usaría, no sé si es adecuado pero el concepto de emancipación emanciparse de lo aprendido emanciparse de los poderes emanciparse del canon que esto es lo bueno, que esto es lo malo emanciparse de las formas de crítica con que fuimos o, o estamos siendo o somos educados, ¿no es cierto? Eh, emanciparse de la crítica convencional, eh, emanciparse, bueno, de la dictadura que todavía eh, en este momento, porque yo creo que también hay una dictadura en democracia, o sea, en la democracia también sucede muchas cosas, quizás con el mismo, no con la misma violencia, o sí, también. No, no meter, meter, meter la pata en mi propia palabra, eh, enmacitarse, ¿no es cierto?, de los mandatos, de los mandatos, de las morales. Esto se debe hacer así. El riesgo, el riesgo, la valentía, el atrevimiento, es una fuente de poder, de poder para, para decir lo que a lo mejor no se debe decir eh, o, o no se debería decir. Eh, eso me parece muy interesante, como decía, ¿qué decía eso? Emanciparse de la crítica judicativa del la tribunal. Nadie. La nadie. La nadie, la nadie o sea, eso, eso me parece maravilloso. Y yo decía de los tribunales, porque hay muchos tribunales, no hay un solo tribunal, ¿no es cierto? Estamos siendo mirados para ser domesticados, estamos siendo vigilados para ser domesticados. Y creo que la lectura... Eh, tiene que resistir y no aceptar ese lugar porque la verdadera escritura y la verdadera lectura digo verdadera no en el sentido de verdad sino como algo que surge también de la materia del cuerpo ¿no es cierto? se pone frente al texto eh, con una actitud rebelde con una actitud rebelde y no leer solamente eh, las ideas solamente las anécdotas solamente aquellos que nos han preguntado siempre, eh, como las preguntas en, la, en las escuelas, etc., sino que eh, imaginar que eh, allí en el texto hay muchos otros espacios, también se habló aquí de los espacios, hay otros espacios, los espacios, el uso de los espacios, también está signado, también está ordenado, también está regimentado. Entonces, resistir toda ordenanza en el fondo, toda ordenanza para producir textos eh, revulsivos.